走出了众神庙之后，我们前往，其实来到意大利还有另外一个小国家，很多人把它认为它就在意大利里面，其实它是另外一个小国家。这个地方呢，也是所有来到意大利之旅的，不管你看过几遍，你都会想再看它一遍。这个地方的国家呢，叫做什么国家？你知道吗？梵蒂冈。看到了没？前面就是拥有自己国土的梵蒂冈，梵蒂冈也简称叫梵蒂冈城，在意大利首都罗马里面划分了一个区块，就送给了梵蒂冈天主教教会最高领袖教宗的驻地所在。世界上六分之一人口信仰中心，世界领土面积最小的一个国家，它前身呢叫做教皇国。那在一九二九年起，以拉特兰条约确定为主权独立的国家，接受圣座的直接统治，实施的就是我们常听到的政教合一。政教合一其实一般实行在呃伊斯兰教的国家比较盛盛行哈、哦。那在这里面呢，主要的是教宗的主要居所坐落在梵蒂冈城内，人们使用梵蒂冈一词指的就是梵蒂冈城国。这里啊，你看。永远都是这样排队啊，在这里排队要点耐心啊，要进去看世界伟大的梵蒂冈。但是呢，你要排进去的时候呢，永远呢、啊，东西热热等啊，就是这么长，这么长啊，排起来最起码一两个钟头，没什么糖啊，躲避这个立陶宛啊。不好意思，镜头有点晃，因为人真的真的真的很多，每一个人都想要进来梵蒂冈，每一个人都想要进来。看看梵蒂冈的震撼，梵蒂冈永远不寂寞，你知道吗？全世界各地，呃，全世界各地啊，前前面这个是一进门就可以看到米开米开朗基罗，啊，最有名的雕塑哦，就是这个，呃，玛利亚抱着呃耶稣基督，你知道吗？全世界各地的天主教徒啊，几乎都是由梵蒂冈派出出来的啊，到世界各地去行善。梵蒂冈不只是一个城市。它还是一个国家，所以全世界领土上就人口上就一国家，零点四四平方公里，居民只有八百八百人哦。那这里面保护教宗的也是来自于瑞士的，呃，瑞士兵啊，梵蒂冈的居民超少，八百多人里面还包含了负责保护教宗的瑞士禁卫队。前面这个就是贝尔尼尼座的主教教堂座，就在前面这个地方，天主教教会最高的权力中心，天主教的圣地。这是一个宗教政治合一的国家。我们进来看看梵蒂冈。
简短简短的，呃，把呃梵蒂冈介绍完喽。马上下一个镜头换到了哪里？现在这里是南意，南意哦，南意大利的拿坡里啊，拿坡里哦。我们现在来到了拿坡里。呃，很多人叫他拿破里，也有人叫他那不勒斯。我们昨晚就住在那不勒斯拿破里的小山城上面。这个小山城一路往下开的时候，这个路面非常颠簸，好像这种这么晃的镜头，通常我是把它剪掉的。那记得我不敢搞好掉，先乱。我想让大家知道，拿破里虽然在意大利城市呢，南意的城市总是来的比较脏乱一点哦，但是它却拥有一种很浓厚的。我我讲不出那种感觉，那种色彩，那种感觉，那种氛围呢，让我一直对南艺深深的着迷。我很喜欢南艺，虽然我知道它的治安，虽然它的环境都没有那么优，但是来到家，我们今天将前往另外一个重头戏。这个重头戏呢，就是我们要坐船去卡布里，我们要去卡布里，再转船前往世界上最著名的一个地方。你刚才能接到几堆？能接到，未来去蓝洞。哇，这是我首次首发团体去拍蓝洞，将有特别的感受。Let's go， 走吧。太美妙了，真的，我不盖你的啊、哦，真的太美妙了啊、哦。呃，这一趟能够呃出行这一趟的蓝洞之旅呢，我非常开心啊、哦。这个世界上有名的蓝洞啊、呃，我一直想要亲自来拍摄啊、哦，看看蓝洞到底有多美。拿破里湾的南边，距离 s o l i n d o 的半岛呢有五公里左右，所以我们一定要搭船过去。而且也不是你任何时候都上得了蓝洞的，这个跟坐热气球、坐那个直升机是一样的哦。你要看看你的各方面的条件允不允许。我们要去蓝洞之前呢，必须坐搭船啊，来到了这个卡布里岛啊。在卡布里岛呢，呃，来转船啊，再转小哨的船去。有人称为蓝色之岛，也有人称为恋人之岛，也有人称为蜜月之岛。无论任何的一个称呼，都是要告诉大家这个如梦似幻、浪漫的度假胜地，它有多么的棒啊！碧海蓝天，白色的房子，空气中，哇，整个从一路上要踏上这个蓝洞，我相信很多人都很开心的哈、哦。现在我们来到了卡布里岛，难怪奥古斯都皇帝会在西元前二十九年呢。贝哈这个卡布里岛，贝得来哦。但宾馆呢新建的宫殿别墅，无论是对意大利人还是对瓦莱观光客来讲，卡布里拢是一个真有名的度假胜地。我们今天这一趟的南意之旅，哇，天哪，我想到都很兴奋哦。所以呢，当我回来后置剪接的时候呢，就花了一番功夫了哦。知道，要去蓝洞的时阵呢，爱行到卡布里这个所在哦，这其实介绍真贵哈。南意有我有一个情况我不太喜欢，就是南意呢它比较没有规矩哈，尤其是卡布里岛这个简直是已经这种包山包海包得来哈。上蓝洞的价格非常的贵，你看有没有啊？上面的山城哈，海上长城。呃，沿路上，我们先搭了一艘船到了卡布里岛，再转这艘小艘的船，然后呢，你知道吗？然后呢，你必须在海上漂流 ，stand by， 当海丁馆开始单台哦。所以呢，人讲要佚佗，哎，我佚佗的名，这是真的哦。有个人呢，肯定摆到想满哦，他会觉得呢
，车干辣椒，哇，行程排那么满呢、啊。当你把行程排少一点，他又会告诉你说，行程怎么排的那么少？你看看左边，当时奥古斯都。他所买下来的卡布里岛，在旁边所新建的这种长城，最上面的当然不是奥古斯都皇帝啦啊！你看这个旁边的哈海上长城墙有没有？很棒，呃，这整个呃沿岸上面呢，都可以看得到美丽的景色。其实我觉得它某一些景色呢，跟哪一个地方很像？跟希腊哦，我不晓得为什么很多人哦还不去希腊，希腊超美的哦，真的希腊超美的，你一定要去一趟希腊哦。哇，你看看哦，这个地方呢是南意啦，不是希腊，只是看到这边让我想到了希腊哈，真的哦，希腊非常值得一游。那你知道吗？要坐这个小船在海上漂流等待，这就是七头一面啊，这真正的是七头一面哈。呃，你不去，呃，美食公博菜啦哈，但是呢，但是很重很大的重点就是说，你必须去做这样子的等待，还有这样子的。程序，你才能够到达这样子的环境，得到这样子的美景。我常讲哦，很多的东西是要辛苦付出才能够得到收获的。阿、啊、人的路都是遐长，你一点爱坐驾船呐，到海上去单台，这波花多的代志啊。我也拍得很认真，我希望，我希望小王的心，还有每一部片，真的都能够让你深深的收藏在你们家里当，当当阿公阿妈的传家之宝。一摇而上，好孙大狂，把你这一切，我告诉你，我真的认为，如果你觉得值得，这一切都是买不到的金钱，这些是我努力的付出，更是你们热情的参与，才会完成这一部旷世巨作喽。那没有完成这部旷世巨作，很多喜欢我们的观众朋友就看不到这么美的景色。现在进来吧。我们在海上漂流了很久啊，为什么就为了等到这里一艘一艘不断的在的观光客去比诶尊驾啊？而且呢，我这架尊驾你甲看，我想到一直翕这个外传福利公会呢，因为伊不断不断的搞我讲叫我好伊卡侪消费，伊搞我加十五厘哦，啊五分钟啦哦，一分钟偌侪钱，两分钟偌侪钱，你甲看这里已经热门到哈，哎、欸，我告诉你，你必须在海上排队，你有想过吗？嗯。有时候我们在台北市吃饭的时候呢，常常要排队，一个拉面店排了一个小时，竟然在海上排队，就为了坐这一艘小船呢、哦，哇！但是呢，很值得哦。卡布里岛的蓝洞，进来这里面呢，就可以感受一下喽。哇，这个蓝洞里面所有美丽的景象呢，将要让你体会最不一样的蓝洞之旅。那因为蓝洞呢。他必须要在退潮的时候，你才能够进去，你知道吗？哦，所以呢，呃，你看看，今麦不记别康我瓦塞康哦，我瓦塞康的好啊，你就是爱安尼，所以说我多吼，所有人拢在那排队，有个人个会使上，你知道，这里还可以上岛去玩，哇，整个行程爬下来呢，就不不少钱了哈，不少钱了。但是呢，我们呢，光我们重点在蓝洞哈，啊，这个等待已经非常非常久的时间。每一个人呢，今天呢，都心里面都，我想啊，抱持的这个兴奋呐、啊，啊，抱持的兴奋呐、啊，抱持的勇敢，不放弃的，<笑>不放弃的心情哈、啊，准备进来有没有？就是这样钻进去了啊，就是这样钻进去了，看到了没啊？这每一个人哦、啊，拢爱倒了来哈、啊，所以呢，我刚刚起的时阵呢，我的绘画也刚好做的人比较多哈、啊，还不太好躺下来呢，所以像这种哈、啊。下一次要做的时候，要赶快挑一个哈，呃，你的男朋友或女朋友，然后阿阿波感情了，哪不盖贺一定要蓝洞，为什么？因为这个时候终于能够躺在一起了哈，你一定要躺下来啊，一定要得了来啊，你才有办法钻进去这个小小的蓝洞。我就说，这是我们在海上等待一个半到两个小时当中，呃，换来的呃代价。随着浪花的起伏，才有的味道。哦，四面八方的各个国家的观光客就在这个地方哈，而且呢还不太好意思喂鱼哦。那现在这这的淘卡的拱都吐出来哈，那哇，真的在这边呢，所谓的小洞，这个小洞就叫蓝洞，只有一个出入口。当阳光洒进去洞里面的时候，内部的海平面会折射成为蓝色的，所以我们就把它叫做蓝洞喽。Beautiful. 
d'argento, la cide non sarà, rospe contento.进来认为说，哇，阿、啊、丁那谁阿顾哈，哇，趁机抢劫啊、嗯！你看他进来呢，就什么多少钱要多少钱哦，一分钟要多少钱，两分钟要多少钱，抢劫吧！但是如果你换那个心态，你不觉得吗？做任何事情，你总是多给人家一点方便，多给人家一些鼓励。我相信任何一个人，任何一个人都会愿意多帮你一点。就像你知道吗？每当我去带团的时候，我一见到长途的司机、巴士，我都会先给他五十块美金的小费，只告诉他这是另外我给你的啊。为什么？希望你好好照顾我们的团体，慢慢的开。人就是这样子啊，有时候我们先付出，不要老是觉得付了一点钱哦，亏亏到了，或者是要你付一点钱呢，你却会觉得就是说想到我被好浪，这就是台湾。我常觉得呢，免费的要太久哦，人不要太计较，斤斤计较的人，往往左手进他就会右手出，往往左手点一点点，他在不知不觉两手都会放开开。你看看，结果给了一些小费，他在里面呢，吼吼吼，塞开来呢，卖命的唱歌，卖命的绕了好几圈，这个就是代价喽。片子呢，完完全全都舍不得剪了，所以我就原封不动的把整段都播放了出来，就为了让大家看到蓝洞最美丽的，因为这很难拍哈、哦。第一个，你要先进去在海上漂流，然后等待，然后再这样出去，有没有？然后还要拿着我的微型摄影机哈、哦，所以给西加这回来之后呢，还要不断的后置，再加上调色哦，不然有时候呢不好拍得下来。所以，我常觉得我的认真，我的付出呢，只希望带给喜欢这个节目的朋友们全新截然不同。
的享受啊、哦！你可以看，你可以欣赏。我常讲，也许你可以不来参加，但如果当你来参加的时候，我希望，我希望啊、哦，您不要太计较啊、哦！为什么？因为出来玩太计较，其实玩起来会很辛苦的、哦。所以我常喜欢呢、哦，把旅游的观念跟旅游的概念传达给所有的人，让大家知道。当你花钱旅游的时候，你要得到的叫做 happy 快乐。进蓝洞要看天气与海平面的状况，浪太大，整个洞口是盖起来的，所以有时候很难说天气好的时候。当今天遇到很多人的时候，哇、哦，怎么办？这是我啦，哦，这是我啦，哦，晒到整个跟黑炭一样哦。天气好的时候，我告诉你啊，真的啊、哦。那个排队的人吵了非常多。那我们旁边坐在这，我旁边这个是我们的导游啊、哦。这个这个导游呢也很厉害哈、哦，他从头到尾很淡定的的这里准丁管的那趴地躺，没有吭一声哦，习惯了。洞口非常小，进来躺平以后，出来又坐上来。现在呢，整个感觉呢，是不是完成自己心中的一个梦啊？感动了蓝，不一样的蓝，特别的蓝。这里是蓝洞。我们从蓝洞，大部分的人都转了一圈，转了两圈啊、哦。他们有的人会问你要不要三圈，要不要四圈。有的人说啊，没啦啦啦，啊，那吉林德啊，能林德，对我来讲哦，在里面待上二十分钟我都愿意。为什么？因为一趟路这么久，我觉得没差、啊，那种感觉爽啊，很开心啊。OK， 来，抵达了岸上，这里是卡布里岛，现在又回到了卡布里岛。也许你一生一次才能够来到卡布里岛，慢慢的体会整个卡布里岛沿岸旁边的龙西里贝吉瓜，意大利的美食。哇，我现在想到口水又流下来。我是很喜欢吃意大利面的啊，那意大利的食物也很喜欢呢。呃，它是那个马吉亚多啦，哇，咖啡啦，真是令人呢，真的哈，光想到这一点我就很开心了。尤其是南意的食物又比北北意好吃很多。那我们现在呢，呃，要往卡布里的山头去啊，因为那吉奈啊，等到等，就是上上山头去吃上中餐哦，上山头吃中餐呢、哦，所以我们现在呢，一路上啊，就要坐上呃，这个算是他们当地的这个小车子哈、哦，上山去，呃，小车子也很很特别啊、哦，那个小车子的底盘非常的高哈、哦，坐上小车子上山去，去用我们的中餐。现在就跟着我们一起上山去哦，看看我们的中餐。来，这里是卡布里岛，我们现在在卡布里码头的城中心啊、哦。那在这里呢，可以慢慢的享受南意的阳光。现在坐上这个小巴士啊，这个小巴士你不要小看它哦，还得等呢啊！哇，我们上去的时候还好，我们下来的时候等了哦半个小时有哦，很辛苦啦啊！但是呃，我就说过了，旅游有时候是要付出的哈。很多人都认为呢，我缴了钱哈，明家都该搞穿本本哈。哇，这种这种人旅游太辛苦了啊，太辛苦了啊！呃，因为呢，旅游不可能那么方便的，也不可能完全按照你的。
方式来去旅游哦，因为旅游有很多的不控、不能控制的因素啦，交通状况啦，哈，天后因素啦等等啊，这些都很难控制的。我们今天来到这个小山上，吃一下我们今天品尝了南意的意大利面，好吃吗？每一个人对于镜头的镜头欢迎不讲啊，我会让他想扣我阿内哈，所以呢，呃，老顽童啊，啊，所以老顽童啊。有时候，在一个团体里面呢，你会发现一个非常大的特点啊，就是呢，团体里面的每一个人呢，来自于不同的家庭、不同的环境、不同的背景，什么东西都不同啊，一切都不同。那这些不同的因素呢，聚集在一起呢，就成就了一个我,我常讲哈，也许它是很快乐的团体，也许它是五味杂陈的团体，但人生就是如此啊，人生就是如此。有幸你在旅游团体当中结交了一个好的伴。好的朋友，让你的人生当中又多了一点色彩。如果不是，当你的人生当中遇到了一个不好的伴，或者是一点不愉快的经验，你就把它当做这是你人生要体验的其中一个部分。人生不就是如此？我常讲啊，很多人呢，呃，我如果有办法哈、啊，呃，活到七八十岁还能够环游世界呢，我相信呢，我会每天都很开心，因为代表我的身体不错。代表我的经济能力不错。有的人说，没钱其实是你看的，六胸亏本，六胯亏本。你要把你辛苦赚来的钱搁在哪？搁在银行，或者是呢，把它花掉，享受掉，还是呢，留给下一代？呃，这些就是每一个人的想法不同。每一个人的想法不同，做的方式都不同。有的人呢，一些人因为得你欢乐啥？啊，还了今仔要拜拜哦，还了三位哦，人家做不了，因啊，呃，要嫁娶啊，顶顶啊，要过孙啊，顶顶有诶无？当然为人父母亲啊、哦，这些一定是要的哦。呃，很多方面哦都是必须得做，但是其实也没有来的那么的严重。这一切呢，完全都为了他人而付出，对不对？嗯，所以我们现在看完了卡布里岛的蓝洞。也从卡布里岛呢回到了我们的岸上。现在我们正在行走的这里呢，也是世界上最有名的一个景区。这个呢叫做什么？庞贝古城。庞贝古城如何在一夕之间就结束了？那我们现在从庞贝古城门口进来，开始呢看着庞贝古城从火山灰中把它挖出来的遗迹。让我们还原一下历史，看看当时庞贝古城如何在一夕之间被淹没下来的。现在我们来到的是地下出土的庞贝古城，这里的面积呢，大概有一点八平方公里。这西边边岸的东西，西青、贝巴比等的城墙，东西南北各两条大道，把庞贝古城分成了九个区域。小巷就在这里面纵横交错，错落有致。这里所在一群是港口，所以这里所在有病医、有学校、有妓院、有各式各样的。以前城市应有尽有的东西，屋里面上由较大的鹅卵石把它铺成，石头身上面还有深深的出轨，显示当年这里所在车水马龙。大街啊，路啊，两边边啊，有加一酒馆啊，杂货店、一店，做金麦、做米包哎，杂货铺，甚至我们也可以看到剧院，甚至也可以看到小型的斗兽场，在这里面。都是在当时一刹那之间，火山爆发，把这一个庞贝小镇古城把它掩盖住了。那我们现在走在这里面，看得到的都是当时，而这里面也充满了东西，罗马的这些洗浴文化。然后罗马人以前最喜欢洗澡了，对不对？就三温暖嘛。洗浴文化是庞贝的一大特色。所以这里想要来对我讲在公共浴池，泉水从山上用高价的水槽引入城中，流入公共的浴室跟私人的家庭。旁边人东西你做生意、开讲、你讲代志、你聚会、传播，拢是当一间啊来的进行。所以一间啊来的设计真精致啊，更衣室、按摩室、美容拢有啊。咱今麦行的这个所在是他出土挖出来出土的
呃，当然后面这个你看看它的这个也标志的哈，这有很多的是后来才去做修建的哦，庞贝古城的斗兽场啊、哦，呃，有没有看到歌剧院啊？不是斗兽场哦，歌剧院啊。那我们现在呢，已经绕了一圈了，从底下再慢慢往上走哦。你觉得棒吗？哦，我觉得还不错哦。虽然它是个废墟，但是呢，把这个废墟呢，经过了影片的架构，重建了当时的庞贝古城。我们现在继续往庞贝古城的其他的地方走啊，看看这个当时的文化。虽然现在看到的，虽然现在看到的都是我们看到的都是废墟啦啊，但是呢，你要知道，你真的要了解当时这个城市。在两千多年前，它有多么的繁荣哦！看历史，有的人会觉得它是石头，但是呢，我当下你敢注意看，这不只是石头啊！但进来的你也是看的，人家厉害所在，就是像这个地方，你可以看得到，当时他们接的自来水管，两千年前有自来水管，你觉得呢？那这里还厉不厉害？包含了前面可以容纳五千人的剧院，我们刚刚才离开了，有没有？还有容纳一万两千人的竞技场，你觉得呢？当时两千年前，当时两千年前的中国在做什么？走到了公元七十九年，庞贝人纵情欢乐的人们，怎么也没想到一场灭顶之灾悄然走进他们，让当时这一个非常强大的国家，它就不见了。那当时旁边的。维苏威火山爆发的哦，那个爆发的火山叫维苏威。你看看这一些鹅卵石的呃地方，还旁边有前面这个大的石头，是为什么呢？因为当时为了让这些传教士们以前的修道呃修士呢，他们穿的是长袍，那常常在清洗街道的时候呢，他们就可以站在这个大石头上面啊，横跨街道跟街道之间，一些这个长袍就不会沾到地面上的水。也可以看得到，地上有很多很深的车轨痕迹。这些车轨痕迹呢，代表的是什么？代表的是东西。你别以为罗马城的西尊呢，你的你有没有看到前面的两块大石头？左边走到右边有没有啊？就走那个大石头，因为当时地上如果有水就不行，而且右边还有排水沟，有没有？排水沟之外，旁边呢，你还可以看得到两千年前所盖的追贡。天哪、哦，我的妈呀！这说哈，太厉害了哈！你速写和你看以前的人偷靠西。你在堆新面有做厉害，包括地上有车轨，这些车轨我刚刚有提到，你看哈，现在我们这样往下看，有两左右两边有个车轨，这个车轨是当时呢，你马车如果进来这个城里面呢，并没有符合那个车轨，那就代表你是别的国家的呃呃车子，我不给你 Q 水啊，我赶快车轨轮距啊，你是没有办法进来这个城的，你也告了他的酒桃啊，鹅卵石跟鹅卵石中间的哎屌哎，那现在进来这里面呢，我们看到的呢是什么？啊，你们看到这医院，医院旁边就是妓院啊，妓院跟医院是合并在一起的哦，啊，这个也很特别了哈，就是看完看看，去完妓院之后要走到医院去哦，是这样吗？哈，那当时啊，旁边古城啊，因为来的太突然哦，一下子就把这里淹没了哦。那淹没的时候呢，当时人们呢没有料想到会有这么危险的情况，所以这里面留下了很多当时。呃，来不及逃生，人们被火山灰瞬间掩埋下来的，呃，这个遗遗骨啊，还在后面啊、呃，另外一个地方。那现在整个庞贝古城呢，它已经标列出来，有的可以查出这个是卖面包的，有的这个是医院，是学校。那我们前面这一个，呃，这个前面这一个，带我们的导游，一共哦，一归回啊，一两十七回啊，他一直在展现他是啊这。偷看这条就是追贡哦，以前的巴黎偷看啊，这条等等的追贡啊。以前的罗马除了建筑厉害之外，它还有一个最厉害的地方是什么？就是呢，水。他们对饮水哈，架构这个水道设备呢，非常非常非常的厉害啊。那前面这个岛，我说的他六十几岁啊，练就了一身哇，龟形骷髅 muscle， 而且他一直在讲，你看他在拍他的脚，他告诉他哈，他的身体有多好。所以人呢，要怎么样保持好的身体，快乐。常常呢，常常走动，五维狼吼，加波能波罗吼，爱爱叫吼。我告诉你啊，你越爱，你越走不动哦。如爱如行未行哈，狼的像那笨蛋哈，懒惰习惯了哈，啊都不走哈、啊。除非你的脚是真不能走啊，但是是不是你真不能走？那、啊、我觉得人呐、啊，活着要多动哦。五维狼退休会行话的像那哈，你反而不动呢，在家里面呢就会病恹恹啊，安尼啊。呃，露营啊，啊，身体露不好，所以爱惊我
，常常活动、行动、行赛吼，让你的心情开朗一点。因为退休啊，无虾米代志，无像这个少年时代呢，你有可能呢，爱去为了生活走动，为了三顿啊，为了某件啊，所以退休的生活呢，爱家己去安排吼，加行加看。呃、嗯，也是讲晚婚，讲晚婚啊！当到一讲，你得招未起啊！这是真的哦，这很现实，人会老啊。所以我常觉得哈，人眼光要往前看，人的眼光真的要看远一点。我们现在继续走哦，继续走哦，走到了这个最大的广场，这里呢，也就是呃当时他们的集会广场。但是当然呢，在公元七十九年的八月二十四号，他。毁灭了这整个淹没的庞贝古城，它的灭灭亡一样啊。庞贝古城注定要重新被发现了。庞贝古城在地下沉睡了一千六百多年之后，被挖掘了出来啊，至今还没有全挖完哦，你知道吗？所以呢，令人惊心动魄的不只是古罗马的物质，而是当时惊悚逃亡的人们的状态表情，让时间呢就好像凝固在一千九百多年前毁坏的一瞬。间。